നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിൻ്റെ ലെവൽ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് പത്ത് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോയിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും കമൻറ്റ് ചെയ്താലും മതി ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അധികമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പ് ഫാറ്റ് സെല്ലുകളിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സെൽസിന് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ലെവൽ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല നൂറ്റമ്പതാണ് നോർമൽ ലെവൽ നൂറ്റമ്പതോ അതിൽ താഴെയോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് വരെ നമുക്കൊരു ബോർഡർ കേസായിട്ട് പറയാം അതിനേക്കാൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അപകടകരമായിട്ടുള്ള നിലയിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതൊരു കൺട്രോളിൽ വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മോരാണ് നല്ല പുളിച്ച മോര് വേണം എടുക്കാൻ മോര് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ട തൈരെടുത്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് മോരുണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പുളിപ്പിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകമാണ് ഉലുവ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ജീരകം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി എൽൻ്റെ അളവ് കൂടും അതുപോലെ ലിവറിൽ ബയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അതുവഴി മെറ്റബോളിസം നന്നായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും ഫാറ്റ് നന്നായിട്ട് ബേൺ ആയി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് മോരിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പിടി കറിവേപ്പില ഒരു ഇഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അലിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകും അത് ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാനും വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഇഞ്ചി എച്ച് ഡി എൽ കൂട്ടാനും എൽ ഡി എൽ കുറയ്ക്കാനും നല്ലതാണ് അതായത് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടാനും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും നല്ലതാണ് കറിവേപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പിടിയാണ് നമുക്ക് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കറിവേപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ദോഷങ്ങൾ കഫ വാത പിത്ത ദോഷങ്ങൾ ബാലൻസ് ആക്കാനും കറിവേപ്പില വളരെ നല്ലതാണ് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഇത് മൂന്നും കൂടി ചതച്ചത് നമുക്ക് മോരിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കുരുമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ ക്യുക്യുമിൻ ഉണ്ട് അത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ആവാനാണ് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് എന്നും കുടിക്കുക പത്ത് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുക നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ധാരാളം ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഫാറ്റിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെയും അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് നടക്കാൻ പോവുക സ്റ്റാൻഡിങ് വാക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ്
പരിധിക്കുള്ളിൽ നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും മരുന്നൊന്നും കഴിക്കാതെ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് മിസ് ആവാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ ബൈ